40 pınar yağlı minder güreşi bana göre bu seneki güreşler. Edirne'nin eski belediye başkanlarından Eczacı İbrahim Ay 653. tarihi 40 pınar yağlı güreşlerini yağlı minder güreşine benzetti. Bu yıl yapılan 40 pınar yağlı güreşlerini değerlendiren Ay küçük boylarda güzel güreşler olduğunu ancak en son yapılan final güreşinde iki pehlivanın dizlerinin yere değmediğini söyledi. İki pehlivanın da dizleri yere değmedi. Ha yorgun zaman peş et kardeşim bu işin bir de peş tarafı var. Arkadaş kusura bakma ben seni yenemeyeceğim. Peş. Ha şimdi bana göre ne olurdu? Bir saat verirsin güreşe. Bir saati yendin yenildin kardeşim. Bitti işin senin. Diz kalifiye. Bitti. Ha bak o zaman nasıl güreşecekler. Bu yıl yapılan Kırkpınar Güreşleri Kültür Etkinlikler Haftası'nın Edirne Belediyesi tarafından iyi organize edildiğini belirten İbrahim Ay, ancak aşırı yağışlar nedeniyle nehirlerde meydana gelen taşkın riskinin tedirgin ettiğini söyledi. E, Sayın Başkan, Belediye Başkanımız iki buçuk ay sonra Kırkpınar'ı kucağında buldu. Yani Kırkpınar'a gerektiği önemi verdi, gerektiği hazırlıkları yaptı ama zaman kısa olduğu için de Olabilecek hatalar vardır. Herkes hata yapar. Bu hataları da başkanın bu çabalarından sonra önümüzdeki yıl asgariye ineceğine inanıyorum. Belediye yönünden bana kalırsa belediye çalışanlarına yani başkanından en son çalışan kişisine kadar hepsini tebrik etmek lazım. Çünkü bu kırpınar enteresan bir kırpınar geçti. Doğal Afet olarak kabul ettiğimiz sel, doğal olarak kabul ettiğimiz yağmurların sonucunda bu, gelen bu hadiseler belediyelik çok çok kişiyi tedirgin etti. Hatta hatta Edirne'den Kırkpınar'ın bu sene iptal olduğuna dair haberler gitti. Bazı kuşlar haberler göndermiş. Bana bütün arkadaşlarım telefon ediyor. Diyorlar ki Kırkpınar iptal mi oldu? Niye? Saray için sel basmış. Saray için sel basmadı. Nehir yatağı dar olduğu için gelen fazla su biraz taşkın yaptı iki köprüde. Ha bu önlenebilir, çok rahat önlenebilir. Neden önlenir? Çünkü Tunca Nehri'nin vadisi dar vadi, V vadidir. DS ile işbirliği yapılarak o nehrin yatağı temizlenirse bu su taşmaz. Çünkü neden? Daha önceki dönemde biz etrafını bir setle çevirdik. Küçük su kanalını açtık, bypass yaptık. Ama şu anda bakıyorum ki o set... Bizim çevirdiğimiz set beş yerden patlamış. Beş yerde tam gelen su oradan geliyor. Onları tamir ederlerse. Sayın Başkan da DSE ile e, sempatik kanaldan bu işleri görürlerse bu seneye bunların olmayacağına inanıyorum ben. Bu yılki yağlı güreşleri Kırkpınar Yağlı Minder Güreşi olarak nitelendiren eski belediye başkanı Ay, final güreşinde iki pehlivanın dizlerinin yere değmediğini, baş pehlivanın yendikten sonra temennah çektiğini, bunun da yağlı güreşin özelliklerinden biri olduğunu söyledi. Bu seneki Kırkpınar Yağlı güreşleri bana göre 40 pınar yağlı minder güreşi oldu. Çok önemli bu. 40 pınar yağlı minder güreşi bana göre bu seneki güreşler. Şimdi diyeceksiniz ki işte baş pehlivan bir şey verdi, e, beyanat verdi. Bu beyanatında işte ben 7 ay çalıştım. 7 ay şeyini, e, emeğini ben işte riski atarak şu kadar zamanda harcayamam. Peki kardeşim sen 7 ayda baş pehlivan oluyorsan senden daha sıkı çalışan adam 3 ayda da baş pehlivan olur. Yağlı güreş er meydan olur. Güreşeceksin. En son finalde dizleri yere değmedi. İki pehlivanın da dizleri yere değmedi. Ha yorgun zaman peş et kardeşim bu işin bir de peş tarafı var. Arkadaş kusura bakma ben seni yenemeyeceğim. Peş. Ha şimdi bana göre ne olurdu? Bir saat verirsin güreşe. Bir saati yendin yenildin kardeşim. Bitti işin senin. Diz kalifiye. Bitti. Ha bak o zaman nasıl güreşecekler. Ne yapıyorlar bunlar? Yarım saat güreşiyorlar. Hiç daha dizleri yere dün girmeden, değmeden tutuyorlar. 15 dakika, 10 dakika puan güreşi. Mavi paça bağı, kırmızı paça bağı. Ondan sonra 15 dakikayı da yere değmeden geçiriyorlar. Ondan sonra altın puan. Yen bakayım sen, arkadaşını yenemez. Arkaya dolan bir puan. Arkaya dolan bir puan. E ne olacak kardeşim ya bu yağ oyunu. Yağ kaydırdım ben de dolandım altına. Bir puan alır giderim işte. 
Bana göre 40 bunlar yağlı minder güreşleri oldu bu sene. Yağlı Güreş Federasyonu kurulmalıdır. Yağlı Güreş Federasyonu kurulduktan sonra Yağlı Güreş Federasyonu'nda çalışacak antrenörler şunlar bunlar hepsi Yağlı Güreş oyunlarını pehlivanlarına öğretmeleri lazım. Bunu bilmiyorlar. Peşrevi hiçbiri bilmiyor. Peşrevi çırpınma zannediyor. Peşrev çırpınma değildir. Peşrev pehlivanı güreşe hazırlayan aynı zamanda bana göre peşrev yağlı güreşe başlarken namazdır ya. Adam bakıyorsun tık tık tık tık gidiyor. Ya kardeşim sadesini yere koyacaksın. Allah'ım ben topraktan geldim. Sana hamdolsun diyeceksin. Allah'ına şükrederek başlayacaksın bu işe. Bunları bilmiyorlar, öğretmiyorlar. Ancak midler güreşinde dön arkasına al bir puan, dön arkasına al bir puan. Hiçbirinin yenerek gördüğünüz göremedi. Recep Kara işte vurdu yani şey yaptı rakibini. Hep puanla, puanla, puanla. O zaman buna dediğim gibi bana göre kırpınlar yağlı minder güreşi olarak devam etmesi gerekiyor bu işin. Kurtuluşu için de kesinlikle ve kesinlikle yağlı güreş federasyonu kurulması şarttır diye düşünüyorum. Ha bu benim fikrim. Kabul ederler, etmezler. İlk, birinci teklifim güreşte. Bir saat süre verilsin. Bu bir saat sürede güreş otoriteleri toplansınlar, otursunlar. 16'dan sonra, ilk 16'dan sonra. So, pardon, son 16'dan sonra. Belli güreş oyunlarının puanlasınlar. Hangi pehlivan, hangi güreşi yaparsa oradan puan alsın. Madem minder güreşine benzetmek istiyorlarsa Oradan puan alsın, puanların toplamıyla galip gelsin. Uzatmaya kalmasın iş. Veyahut da bir saat güreş müddeti verin. Yendin yendin, yenmedin güle güle arkadaş dersin. Çok önemli bu. Kırk pınar yağlı minder güreş.